என் பேர் டாக்டர் ஜி ஞானவில் ஐ டிட் மை பிடெக் இன் கே கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் எம்டெக் இன் இண்டஸ்ட்ரி பயோ டெக்னாலஜி பிகேசி இன் பயோ டெக்னாலஜி ஸோ பேசிக்ஸு ஆக்சுவலி எல்லா பேரண்ட்டுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் என்ன கேட்குறதுனாக்கா என்ன பிடெக் இன் ஃபுட் டெக்னாலஜி அப்படின்னா என்னென்னு கணக்கு ஸோ பிடெக் கோர்ஸுங்கிறது வந்து கம்ப பிஇயும் பிடெக்கும் ஒன்று தான் ஸோ ஒரு பேஸ்ட் அப்பான் த டெக்னாலஜி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ பிஇங்கிறது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் தான் பிடெக் கோர்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேஷன் தான் பிடெக் லெவலில் கொண்டு போகிறப்போ ஸோ இதில் வந்து ஃபுட் டெக்னாலஜி அப்படின்னா என்னாக்கா இதே பிஎஸ்சி ஃபுட் சயின்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ பிஎஸ்சி ஃபுட் சயின்ஸுக்கும் பிடெக் ஃபுட் டெக்னாலஜி என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னாக்கா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறது வந்து எப்படி ஒரு க ஒரு கஸ்டமர் எப்படி அப்ரோச் பண்ணி போகிறோம் அது வந்து ஃபுட் ஃபுட் டெக்னாலஜி வந்து ஒரு ஃபோர் கேட்டகரி ஆஃப் இதாக இருக்குது இது ப்ரீ ப்ராசஸிங் ப்ரீ ப்ராசஸிங்க நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்லேருந்து நம்மளுடைய ரா மெட்டீரியலாக எடுக்கணும் வந்து கொண்டு வந்துட்டு அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ப்ரிசர்வ் பண்ண போகிறோம் ப்ரிசர்வ் பண்ணி அதை எப்படி ஒரு பேக்கேஜாக கொண்டு வரப்போம் ஸோ இதை தான் வந்து அவங்க வந்து ஒரு நாலு வருஷம் கோர்ஸாக படிப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் கோர்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஜென்ரல் காமனாக வந்து எல்லாமே சப்ஜெக்ட் படிப்பாங்க நாட் ஓன்லி ஃபுட் டெக்னாலஜி அவங்க எலக்ட்ரிக்கல் படிப்பாங்க மெக்கானிக்கல் படிப்பாங்க சிவில் படிப்பாங்க ஏன் படிக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணால் வெறுமனே ஒரு ஃபுட் டெக்னாலஜி மட்டும் படிச்சுருந்தா அது வந்து ஒரு இது ஒரு ட்ரபுள் ஷூட் ஆச்சுன்னா கூட ஒரு பேசிக்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் இஷ்யூ ப்ராப்ளம் ஒரு ட்ரபுள் ஷூட்னாக்கா அது கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு மெக்கானிக்கல் இது ஒரு மிஷின் இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளமா இல்லை மிஷினில் ஏதாவது ப்ரா ஏதாவது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னாக்கா ஒரு பேசிக் ஏதாவது இஷ்யூ இருந்தால் கூட நம்மளால சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஃபஸ்ட் இயர் காமன் சப்ஜெக்ட் ஈவன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம் இப்போ செகண்ட் உள்ளே வர பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்ஸ் ஒரு ப்ளஸ் டூ முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்டு அவன் வந்து ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிருப்பாங்க கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருப்பாங்க பயாலஜி படிப்பாங்க ஸோ அதை எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஃபுட் டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபுட் கெமிஸ்ட்ரி ஃபுட் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் நியூட்ரிஷன்ஸ் ஸோ நியூட்ரிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் போது ஒரு ஃபுட் பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இதெல்லாம் சப்ஜெக்டாக வந்து செகண்ட் இயரில் படிப்பாங்க ஏன் அப்படி படிக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஃபுட்டில் ஏதாவது கண்டாமினேஷன் இருக்குது அப்போ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கனாக்கா ஒரு பேசிக் டெஸ்ட் அது பெரிய ஒரு ரிசர்ச் கிடையாது ஒரு பேசிக் டெஸ்ட் வச்சு தான் அதுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் ஒரு கெமிஸ்ட்ரியோ ஒரு பயாலஜி படித்த கேண்டிடேட்டுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் அந்த லெவலில் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம செகண்ட் இயரில் டீச் பண்ணுறோம் ஸோ தேர்ட் இயர் அண்ட் ஃபோர்த் இயர் போக பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து கோர் சப்ஜெக்ட் உள்ள வருவாங்க ஒரு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் பேக்கிங் அண்ட் கன்ஃபெக்ஷனரி அண்ட் தென் டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் சார் டெய்ரி டெய்ரி லேப் அண்ட் பயோ ப்ராசஸிங் பயோ ப்ராசிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபர்மண்டேஷன்ஸ் ஸோ வீட்டில் வந்து ஒரு அம்மா வந்து இப்போ பால் தயிர் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த பால் வந்து வர ஃபர்மெண்ட் ஆகி வர தான் உங்களுக்கு தயிர் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க ஸோ இன்னைக்கு வைக்கிறோம் அதை வந்து இன்றைக்கி நைட்டு வைக்கிறான் உரவு ஊற்றுறாங்க அப்படின்னா நாளைக்கு மார்னிங் அது இப்போ தயிர் ஆயிடுது ஸோ இது ஜஸ்ட் சிம்பிளாக ஃபர்மண்டேஷன் ஸோ இதே தான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிவரேஜஸ் பிவரேஜஸுமே ஒன் ஆஃப் த இது தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபர்மண்டேஷன் ப்ராடக்ட் தான் வர சொல்லுவோம் ஸோ நாட் ஓன்லி ஃபார் ஃபுட் பயோ டெக்னாலஜிக்கு ஃபீல்டுக்கு போகலாம் இப்போ இந்த படித்தா என்னெல்லாம் போனாக்க ஏன் நான் வந்து ஃபுட்டெக் தான் படிக்கிறேன் பட் ஏன் நான் வந்து பயாலஜி லெட்டர் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஃபுட் பயோ டெக்னாலஜி ஃபீல்டுன்னு இருக்குது ஸோ ஃபுட் டெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பயோ டெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இதைய ஆப்டான இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிவரேஜ் எடுத்துங்க ஸோ பிவரேஜுங்கிறது ஃபர்மெண்ட்டான ஒரு ப்ராடக்ட் ஸோ வாழ்க்கைக்காலோ வைனோ பீரோ எனி திங்குனாலுமே அது வந்து இல்லை வந்து பயோ டெக்னாலஜி ஃபீல்டுடைய இன்ஜினியர்ஸோட ரோல் இருக்குது ஃபுட் டெக்னாலஜி இன்ஜினியர்ஸோட ரோல் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இது மாதிரி இன்டர்மீடியட் ரோல் ஃபீல்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ இது நான் இப்போது செகண்ட் இயர் படிக்கிறாங்க தேர்ட் இயர் படிக்கிறப்போ ஒரு பேக்கிங் படிக்கிறாங்க ஒரு வந்து கன்ஃபெக்ஷன் படிக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் லேப் லெட்டர் லேபாக இருக்கும் அது பிராக் டெக்னாலஜி தான் பிராக் டெக்னாலஜி இருந்தால் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து நல்ல ஒரு ஜாபுக்கு போகலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து தேர்ட் இயர் படிக்கிறாங்க ஃபோர்த் இயர் படிக்கிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெய்ரி ப்ராசஸ் படிக்கும் ஒரு ஃபுட் பேக்கேஜிங் எப்படி பண்ணுறாங்க அது ஃபுட் பேக்கேஜ் எப்படி நல்லா இருக்கா இல்லையா அவங்க செக் ஸோ இன்டர்ன்ஷிப்ங்கிறது ஒரு குறிய காலத்தில் ஒரு என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து எப்படிலாம் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் செய்கிறாங்க எப்படிலாம் கற்றுக்கலாம் அதை பற்றி பண்ணுறாங்க பாவம் ஒரு மினிமம் ஆஃப் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்
ஒரு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபுட் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறோம் அது பேக்கேஜிங் பண்ணுறோம் ஸோ பேக்கேஜிங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி இது தான் ஸோ அது என்ன மாதிரி டைப்லாம் இப்போ பேக்கேஜ் கொண்டு வரும் இப்போ நார்மலாக நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்கேஜிங் ஒரு நார்மலாக ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கும் இப்போ அப்படி கிடையாது ஒரு பேக்கேஜிங்னால் அதில் எல்லாமே இருக்கும் ஒரு நியூட்ரிஷன் வேல்யூஸ் எவ்வளோ டம் அமௌண்ட் ஆஃப் நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா எவ்வளோ கேலரிஸ் இருக்குது எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்குது எனக்கு எவ்வளோ ஃபேட் கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ எல்லாமே நம்ம பேக் டு வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டே கொண்டு போயினாலுமே அது ஹெல்த்தி ஃபுட்டை நம்ம கொடுக்குறோமா இல்லையாங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் ஸோ மெயினாக பேக்கேஜுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்க ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ராசஸிங் ப்ராசஸிங் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா சிந்தட்டிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ சிந்தட்டிக்லாம் இப்போ நேச்சுரலாக வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் எல்லாம் பண்ணுறோம் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தேன் இந்த தேனுங்கிறது வந்து ஒரு எப்பயுமே வந்து நம்ம ஓகே தெரியும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாம் இப்படிலாம் கொண்டு போகலாங்கிறத வந்து நான் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரிசர்ச் கோர்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு ஜாலியாக படிக்கிற சப்ஜெக்ட் தான் ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஐயோ இது புதுசாக இருக்குமோ இல்லை இது வந்து வேலை கிடைக்குமோ அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம ஒரு பேசிக்காக நம்ம ஒரு வீட்டில் செய்கிறது ஒரு அம்மா செய்கிறது இல்லை நம்ம ஒரு கடையில் பார்க்குறோம் ஒரு பொருளை பார்க்குறோன்னா எப்படி தயாரிக்கிறாங்க இப்போ நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம்னா முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் வாங்கினா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு வாங்கினோம் அப்போ அப்படி கிடையாது அது எவ்வளோ நியூட்ரிஷன் வேலை இருக்குது அது எப்போ எக்ஸ்ப எப்போ மேனுஃபேக்சர் பண்ணுங்கள் எப்போ எக்ஸ்பெடி ரேட் இருக்குது இது எல்லாமே பார்க்குறோம் இது எல்லாமே நம்மளோட அவேர்னஸ் கொடுக்குறனால தான் ஸோ இது எல்லாமே ஒவ்வொன்றுமே வந்து நம்மள ஒரு 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 பிடெக் ஸ்டூடெண்ட்டோட ரிசர்ச் நல்லா வந்தது தான் இப்போ ஒரு பதாக எக்ஸாம் ரெடி டு ஈட் ரெடி டு ட்ரிங்க் அப்படின்னாமே வந்து நம்முடைய ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ரிசர்ச் தான் இப்போ நான் இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி இருக்க பேட்ச் பண்ணங்களா தான் ஏன்னா முன்னெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு இந்த மேகின் இப்போ சொல்கிறீங்களா சார் மேகிங்கிறது இப்போ வந்தது தான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷம் முன்னால் இப்போலாம் கிடையாது நம்ம ரெடி டு ஈட் ரெடி ட்ரிங்க் கிடையாது நம்ம சமைப்போம் அன்றைக்கி சாப்பிடுவோம் அவ்வளோ தான் மற்றபடி வந்து ப்ரிசர்வ்ங்கிற ஆப்ஷனே இல்லாமல் இருந்துச்சு பட் இப்போ எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மில்க்குன்னு வச்சுக்கலாம் மில்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பாலை வந்து நம்ம சொசைட்டியில் போய் வாங்கிட்டு வந்தோம் இப்போ அப்படி கிடையாது நிறைய ப்ரொடக்ஷன் வருதுங்கிறப்போ அது மில்க்கே நான் மில்க் பவுடராக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறேன் எனக்கு எப்போ எனக்கு தேவையோ அப்போ கன்வெர்ட் பண்ணி நான் வந்து யூஸ் பண்ணி ஹாட் வாட்டர் இல்லை கோல்டு வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இப்போ சாப்பிட்றோம் இப்போ ஹோட்டல்ஸ் தான் போனால் இப்போ வந்து உங்களுக்கு மில்க்கை கொடுக்குற கிடையாது மில்க் பவுடராக கொடுக்குறாங்க எனக்கு எப்போ நான் தேவையோ நான் இப்போ ஹாட் வாட்டர் எனக்கு தேவையோ இல்லை கோல்டு வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய என்ன சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் வரப்போ வணக்கம் என் பேர் இந்துமதி நான் வந்து ஜேசிடி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜியில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபுட் டெக்னாலஜியில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபுட் டெக்னாலஜின்ற டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஸோ நிறைய பேருக்கு நம்ம இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் ஆட்டோ பழைய ஜென்ரேஷன் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே இது ஒரு நியூ ஃபீல்ட் ஸோ நம்ம வந்து நீங்கள் டெய்லி மார்னிங் வாங்குகிற மில்க் பேக்கெட்லேருந்து ஈவினிங் வந்து ஸ்டூ பேபி சாப்பிட்ற பிஸ்கெட்ஸ்லேருந்து செர்லாக்லேருந்து ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஃபுட்டுக்கு கீழே வர ஒரு காம்பனண்ட் தான் ஸோ நம்ம இந்த நாலு வருஷத்தில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்களோ இனிஷியலாக ஃபஸ்ட் இயர் வந்து அவங்க பேசிக் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் படிப்பாங்க அவங்க ஃபஸ்ட் செகண்ட் இயர்லேருந்து அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் போவாங்க அதில் என்ன மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் கற்றுக்குவாங்கன்னா பயோ கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி பற்றி கற்றுக்குவாங்க ஃபுட் சயின்ஸ் நியூட்ரிஷன் அது இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் இயர் போகும்போது அவங்க பேக்கிங் அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் அப்புறம் வந்துட்டு ப்ரிசர்வேஷன் பற்றி படிப்பாங்க டெய்ரி டெக்னாலஜி ஸோ இந்த இதை பற்றி எல்லாமே அதே மாதிரி அதுக்கான லெபாரட்ரி இது எல்லாமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஃபோர் இயர்ஸில் கற்றுக்குவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் சொல்கிறோன்னா என்ன மாதிரிலாம் நீங்கள் சாப்பிட்ற ஜாம் ஜெல்லி ஸ்கெச்சப் ஸோ நீங்கள் வந்து ஜூஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஃபுட் டெக்னாலஜி கீழே வரும் ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இப்போ ஒரு ஃப்ரூட்லேருந்து நம்ம ஒரு ஜூஸ் எப்படி எடுக்கிறது ஜெல்லி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஸோ எது சேஃப் அது எப்படி பதப்படுத்துறது ரொம்ப நாள் இப்போ ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் இயர் வச்சு நம்ம சாப்பிட்றோம் நீங்கள் பேக்கேஜ் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நியூட்ரிஷனல் ப்ரொஃபைல் இது எல்லாமே எப்படி பார்க்குறது எப்படி கற்றுக்கிறது எது நல்லது இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஃபோர் இயர்ஸில் நம்ம வந்து சொல்லித்தரோம் ஸோ இது வந்து இது படிச்சுட்டு என்ன யூஸ்ன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் பட் என்னென்னா
ஸோ அது இல்லாமல் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா பிடெக் அப்புறம் ஃபாரின் போகணும்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய எம்எஸ் வந்து நிறைய இருக்குது ஃபுட் டெக்னாலஜி ஃபுட் சயின்ஸ் சென்சர் இவாலுவேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய கோர்ஸஸ் இருக்குது இது எல்லாமே பிடெக் எங்கே படித்தாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அடுத்து ஃபர்தராக போகிறதுக்கு ஈஸியான கைடன்ஸு கேட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இல்லை ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இதுக்கான எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டிஸ்க்கு தெரிஞ்ச எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நாங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பிடெக் முடித்து இப்போ ஒரு ஸ்டூ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து வேலைக்கு போகலை அப்படின்னா ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் போகல கவர்மெண்ட் ஜாப் போகணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து டிஎன்பிசிக்கு இல்லை ஆவின்க்கு டேரக்டாக ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் எஃப்சி எஃப்சிஐனா ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அதில் வந்து பிடெக் முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அஸ்டன்ட் மேனேஜராக பிளேஸ் ஆகலாம் அது இல்லாமல் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ ஸோ எஃப்எஸ்ஐ வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது வந்து ஒரு லைசன்ஸ் ஒரு ஃபுட்டு வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும் ஒரு ஹோட்டல் ஆரம்பிக்கணும் எதுவும் ஆரம்பிக்கணாலும் எஃப்எஸ்ஐ வந்து லைசன்ஸ் வந்து மேண்டேட்ரி ஸோ அதுக்கான அதுக்கு போகிறதுக்கு ஸ்டூட் ஒரு டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸராக போகிறதுக்கோ இல்லை ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸராக போகிறதுக்கோ ஒரு சான்சஸ் வந்து நிறைய இருக்குது நம்ம இதில் வந்துட்டால் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் ரெக்ரூட்மெண்ட் டிஎன்எம்ஆர்பியில் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் அப்புறம் வந்து டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் இந்த ஆஃபீஸர்ஸ்க்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் வருஷம் வருஷம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஒன் இயர் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே அவங்களால ஈஸியாக வந்து அதை வந்து கிளியர் பண்ணணும் ஏன்னா அதுக்கான சிலபஸ் எல்லாமே நம்ம சிலபஸோடு சேர்ந்து தான் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வந்து மேஜர் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது இல்லாமல் இவங்க முடிச்சுட்டு போகும்போது நிறைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஐஐடியில் நிஃப்டெம் சிஎஃப்டிஆர் இதெல்லாம் வந்து டாப் ப்ரீமியர் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இந்தியாவில் ஸோ இவங்க முடிச்சுட்டு போன ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து அவங்க கிளியர் பண்ணி ஈஸியாக இந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்குலாம் அவங்க மேல் படிப்பு படிக்க போகலாம் எம்டெக் ஆகட்டும் எம்எஸ்சி ஆகட்டும் அவங்க முடிச்சுட்டு இப்போ ரிசர்ச் ஃபீல்டில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கவங்க எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு அவங்க எஸ்ஆர்எஃப்பாக போகலாம் ஜேஆர்எஃப்பாக போகலாம் இல்லை வந்து அவங்க ஸ்டைஃபனோட பிஹெச்டி படிக்க போகலாம் இப்போ வந்து ஒரு எம்டெக் வந்து ஒரு காலேஜில் கவர்மெண்ட் காலேஜில் முடிச்சுட்டு இப்போ யாராச்சும் ஐஐடி போகணுன்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க இனிஷியல் ஸ்டைஃபண்டே வந்து ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அவங்க ஸ்டைஃபண்ட் மட்டுமே இருக்கும் ஸோ அவங்க படிக்கிறதுக்கு அது இல்லாமல் கவர்மெண்ட் நிறைய ஃபண்டு கொடுக்குது நிறைய ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கொடுக்குது யூஜிசியிலிருந்தும் நிறைய ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் வந்து பிஜி பிஹெச்டி படிக்கிறதுக்கு கொடுக்குறாங்க எஸ்பெஷலி ஃபார் ஃபுட் டெக்னாலஜிஸ்ட் ஐம் வர்ஷா ஃப்ரம் தேர்ட் இயர் ஃபுட் டெக்னாலஜி இன் ஜேசிடி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி பிச்சனூர் இங்கே வந்துட்டு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த கோர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொன்னேன்னா இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கோர்ஸ் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது எல்லோரும் ஒரே வேலை போயிட்டுருப்பாங்க இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு படிப்பு படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது ஃபுட் டெக் எடுக்கலாம் இது ஃபுட் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயரில் என்ன இருக்கும்னு சொன்னாக்கா மைக்ரோ பயாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இது வந்துட்டு ஃபுட் டெக்கோடைய அவ்வளோ ரிலேட் ஆகாது ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதெல்லாம் படிச்சுட்டோன்னா நஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபைனல் இயர் வரும்போது அது பற்றின எல்லா ஓரியன்டாகவும் இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் யூனிட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதை பற்றி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னாக்கா நீங்கள் ஒரு ஃபைனல் இயர் தேர்ட் இயர் வரும்போது நல்லா அதை பற்றின கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் வரும் ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள் டெக்னாலஜி அதுக்கப்புறமா பேக்கிங் அண்ட் கன்ஃபெக்ஷனரி இது போல் நல்ல கோர் கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் வரும் அதை பற்றி நல்லா படிச்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னாக்கா நம்மளுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா நம்மளுக்கு நிறைய டைப் ஆஃப் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது எப்படின்னு சொன்ன பார்லேஜி நெஸ்லே அதுக்கப்புறமா ஏபிசி ஃப்ரூட்ஸ் மூன் ஃபுட்ஸ் இப்படி சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து பெரிய லெவல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வரையும் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது அங்கே என்னென்ன மாதிரியான பொசிஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னாக்கா குவாலிட்டி மேனேஜர் அதுக்கப்புறமா ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்டர் இப்படின்னு சொல்லி நிறையா இருக்குது இது வந்துட்டு ப்ரைவேட் நம்ம ஒரு ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியில் போனால் இந்த மாதிரியான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது நம்ம கவர்மெண்ட் வழியாக போனோன்னு சொன்னாக்கா ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டர் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் இப்படி எல்லாம் இருக்குது இதுக்கு நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு நம்ம டேரெக்டாக போய் நம்மளோட குவாலிஃபிகேஷன்
the details, the nutritional facts, all that. I will teach you the details. Our interest is in this course. There are a lot of lot of opportunities. In food tech, there is a small company, there is a big company, and there are different sectors. Edible oils, millets, or dairy products, fisheries. Food tech is a lot of food chemistry and nutrition, food microbiology, uh, dairy process technology and foods and vegetable technology in the labs line and placement naanga enna nadukala paakkarona parley agro and um, fruity and the very company na placement naanga paathirukom 